கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே டாக்டர் மேத் வேக்லர் கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஸ்தாபகரும் புரட்சிகரமான போதகமான தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்பது என்ற போதகத்தின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டிலிருந்து நன்கு அறியப்பட்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவருடன் நெருக்கமான உறவுடன் வாழ்வது பற்றி அனைத்து கட்டங்களிலும் போதித்தவர் ஆவார் இந்த பாடத்திட்டத்தின் தலைப்பு தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்பது என்பதாகும் வாருங்கள் வரவேற்கிறோம் இது எட்டாவது பாகமாகும் இதன் தலைப்பு எப்படி உங்களின் தரிசன திறனை வளர்த்து கொள்வது என்பதாகும் தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்பது என்ற அடுத்த பாடத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்பதற்கு குறிப்புகளை சொன்னேன் அதை மீண்டும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் And there's hand motions let's do those also. Karangalile adha ennikolvom. Key number 1 was stillness. Modalavathu kurippu amaidhiyaga irutal. Key number 2 was vision. Aduthathu darshanathodu kaathirutal. Key number 3 was spontaneity. Moonravathu yerkiyana ennangalukku vittu koduthal. And key number 4 was journaling. Naangavathu kurippu darshanathe eludhal. All right, four keys to hearing God's voice. Devunudey sathathai ketpadharkku naangu kurippugal thevai. In this session we're continuing to talk about using the eyes of our heart and using vision. In the pagidiyile nammudaiya irudaiya kankalai thirandu eppadi darshanathai paarpadu endradai petti paarkka pogrom. And how can we develop the use of the eyes of our heart? Nammudaiya idaiya kankalai eppadi munnetta padayil seluthuvathu endradai petti. One of the principles is that we can meet Jesus on the screen inside of our mind. Adile oru mukkiyamaana kurippu enna vendral nammudaiya irudaiya kankalile Yesu Christinudaiya padathai paarpadagum. and it really is jesus that you're meeting on the screen inside your mind nammudi ahakankalin theigalile yesu christuvin padathai mulumiyaga paarpadagum would you turn with me to daniel chapter 7 ennodu kuda daniel 7th adhigaratha eduthukollungal daniel's a great seer edirkalathai patti thanudaiya darshanathin moolamaga eduthu kuriyavar now there's some people in america who teach that you cannot meet jesus on the screen inside your mind. அமெரிக்க தேசத்தின் பல பகுதிகளிலே நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசனத்திலே பார்க்க முடியாது என்று போதிக்கிறார்கள். They say people that teach that are wrong. அவர்கள் ஜனங்களுக்கு தவறான போதனையை போதிக்கிறார்கள். And they say all it really is is just a vain imagination or it's an evil spirit. இப்படிப்பட்ட தேவையற்ற கற்பனைகள் எல்லாம் வேறு விதமான ஆவியால் கொடுக்கப்படுகிறது என்கிறார்கள். But you're not really meeting Jesus on the screen inside your mind. நம்முடைய அகக்கண்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் முழுமையான படத்தை பார்க்க முடியாததுதான். So let's go and see what the Bible says. வேதம் சொல்கிற காரியங்களுக்கு நேராக நாம் செல்வோம். Daniel 7 verse 1 Daniel 7th adhigaram 1st vasanam It says in the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel saw a dream and visions in his mind Babylon raja vaagiya Belshazzarin mudalam varshathile Daniel oru sopanathiyum than padukeyin mel than thalaiyile thondina darshanangalaiyum kandaan So my translation does say he saw this vision in his mind Ennudaiya moli verpu enna vendral mudalavadhaga avan darshanathai thanudaiya manadhile kandaan Some translations don't mention mind but the word mind is there in the Hebrew. சில மொழிபெயர்ப்புகளிலே மனதிலே என்ற வார்த்தை இல்லை ஆனால் எபிரேய பதத்திலே மனதிலே அவன் தரிசனத்தை கண்டான் என்ற பதம் உள்ளது. And a little bit later in this chapter even in your translation it will probably say mind. உங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பிலும் இந்த அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதியிலே மனதில் என்ற வார்த்தை வருவதை பார்க்க முடியும். So he's in this vision and let's let's pick the vision up in verse 13. 13வது வசனத்திலே அவன் இப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை காண்கிறான். I kept looking in the night visions and behold the clouds of heaven one like a son of man was coming. ராத் தரிசனத்திலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இதோ மனுஷ குமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார். and he came up to the ancient of days and he was presented before him avar neenda aayushullavar idamattum vandu avar samibathil kondu varappattar and to him was given dominion glory and a kingdom avariye sevikkumbadi avarku kartathuvamum mahimeyum kodukapattathu all right so let's go on to verse uh, so who is the son of man inge yaar devanudaiya manushan that would be jesus avar yesu 
And who's the ancient of days? Ninda ai sullavar yar? That would be the father. Avar dan pidavanavar. Let's go to verse 15. 15th vasanathirku povom. As for me Daniel my spirit was distressed within me and the visions in my mind kept alarming me. Daniel ahiya naan en dehathinul en aaviyile sanjalapatten en thalayil thondina darisanangal ennai kalanga panninathu. And so your translation probably says this happened in his mind. Ungalathu moli peerpilum avar manadile darisanam kandar endirukum. So in his mind who is he going to meet? Avarudeya manadile yaarai avar sandithar? He's going to meet Jesus and Yesu vai sandithar. He's going to meet God the Father. Pidavaagiya devane avar sandikkar. On the screen inside of his mind. Avar manadin ahakangalile epidipatta darshanathai paarkkar. So the question is was that a real true vision? Inge kelvi enna vendral unmayil darshanam endru enna? Or was that a vain imagination? Adhu veenaana katpanaya? Was that a evil spirit? Adhu thavarana aaviya? No, it was a true vision from Almighty God. Illave illai unmayana darshanam devanadathile irundhu irangi varugirathu. He meant God on the screen inside of his mind. தன்னுடைய மன கண்களிலே தேவனுடைய தரிசனத்தை தானியல் அங்கே பார்க்கிறார். So people who teach that you can't do that it's wrong. இப்படிப்பட்ட கற்பனை செய்ய முடியாது என்று போதிப்பது தவறான போதனையாகும். And if you and I have fear and doubt about was that really Jesus the Bible said it really was Jesus. நாம் உண்மையிலே இயேசுதான் என்று விசுவாசத்தோடு நாம் விசுவாசித்து தரிசனத்தை பார்த்தால் உண்மையிலே இயேசுதான் அந்த தரிசனத்தில் இருப்பார். because my mind used to tell me a real vision is a lot more intense than that unmayil darshanam endru idai vida melana karyam endru naan arivain it's got to be like what paul did on the, on the damascus road damascus paadhigalile paul seidhadai pola he heard thunder and he, and he heard a big sound in the sky avan idi mulakangalai pondra peridana sattathai kekkiran and there was a blinding light and he fell off his horse and the prakasamana velichathile than kudriyodu kuda keele velugiran and he was blind for 3 days moondru naatkal paarveyattavanaga irukkiran well that's one way to get a vision darshanathai peruvadile eduvum oru murai but it's not the only way to get a vision aanal idu mattume darshanathai perugindra murai alla Jesus said he saw vision all the time. Yesu ella nerangalilum darshanam paarthadaga sonnar. He wasn't falling down and going blind all the time. Avar darshanathai paarthavudan kurudagavillai. He was standing up receiving pictures from God and ministering them forth. Avar darshanathai paarkaiyile palavidamana padangalai devan moolamaga pettar. And that's what you and I can do. Enave naamum appadi paarkamudiyum. We can do what Daniel did. Daniel paarthadai pola naam paarkamudiyum. because this bible is meant to be lived ipidipatta vaarthigalum vedahamathile kaanapadugirathu these are people who went on before us and we should have similar experiences ourselves ipidipatta darshanangalai udaiya makkal yerkenave namakku munbaga vaalndirukkrargal so i'd like you to confess this with confess this with me enave ennodu kuda idai neengal arikai idungal say the bible is meant to be lived vedahama vaarthigal indraikkum jeevithu kondirukkirathu I can do these things that are in the Bible. வேதாமத்திலுள்ள இந்த காரியங்களை நான் கை கொள்வேன். I can meet Jesus on the screen inside my mind. என்னுடைய அகக்கண்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய படத்தை நான் பார்ப்பேன். And that is a valid vision. அது ஒரு விலை உயர்ந்த தரிசனம். I will do that. நான் அதை செய்வேன். And any fear or doubt or unbelief within me, பயமோ அவிசுவாசமோ எனக்குள்ளாக எழாது. I break it in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே அவைகளை எல்லாவற்றையும் உடைக்கிறேன். I bind it. அவைகளை கட்டுகிறேன். I command it to leave me in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே என்னை விட்டு கடந்து போகும்படிக்கு அவைகளுக்கு கட்டளை இடுகிறேன். I am a believer. நான் ஒரு விசுவாசி. I believe the Bible works in me. தேவனுடைய வார்த்தைகள் எனக்குள் செயல்படுகிறதை விசுவாசிக்கிறேன். Anything contrary to that can leave me now. வேதாகமத்திற்கு சம்பந்தமில்லாத காரியங்கள் என்னை விட்டு அகன்று போகும்படிக்கு கட்டளை இடுகிறேன். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Amen. 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 Now let's read one more verse. இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். Verse 16 of the same chapter. தானியல் 7வது அதிகாரம் 16வது வசனம். I approached one of those who was standing by began to ask him the exact meaning of this and he told me the meaning. சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களில் ஒருவனிடத்தில் நான் போய் இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொல்லும்படி அவனை வேண்டிக்கொண்டேன். அவன் அந்த காரியங்களின் அர்த்தத்தை எனக்கு அறிவித்து சொன்னது என்னவென்றால் My question to you is this. உங்களுக்கு என்னுடைய கேள்வி இதுதான். 
He approached somebody standing by where? சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களிடத்திலே அவன் சென்றானே அவன் எங்கே இருந்தான் It was in the vision in his mind. தன் மன தரிசனத்திலே அதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் And he said to that person, do you want to talk to me about what's going on in this vision? இந்த தரிசனத்திலே அவன் யாரிடத்திலே போய் இவைகளை எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறான் So he begins to la- dialogue with the characters in the vision. அவன் தரிசனத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற மனிதர்களிடத்திலே அவன் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். I'd like you to say I can do that. நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்கள் இதைப் போல என்னாலும் செய்ய முடியும். Because the Bible is meant to be lived. வேதத்தினுடைய வசனங்கள் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறது. If Daniel can do it, I can do it. தானியேலால் அதை செய்ய முடியும் என்றால் என்னாலும் அதை செய்ய முடியும். Say this according to my faith. என்னோடு கூட சொல்லுங்கள் என்னுடைய விசுவாசத்தின் மூலம் May it be unto me. அப்படியே எனக்கு ஆக கடவுது. I choose to believe I can live all of this. இங்கே கற்றுக்கொண்டவளை விசுவாசிப்பதற்கு நான் ஆவலாக இருக்கிறேன். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Amen. Because if you believe you can do it. நீங்கள் விசுவாசித்தால் இதை செய்ய முடியும். then you can do it. நீங்கள் அதை செய்வீர்கள். If you believe you can't do it. உங்களால் செய்ய முடியாது என்று விசுவாசித்தால் then you can't do it. பின்பு செய்ய முடியாது. So the choice is really yours. எனவே முடிவெடுக்க வேண்டியது நீங்கள்தான். And I believe that every major step of spiritual growth in our lives. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை நான் விசுவாசித்தேன். It's a step of faith. அது விசுவாசத்தினுடைய படிக்கல். Where we take one more section of scripture. நாம் சில வேத வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு and we say I can live that section of scripture. இந்த வேத வசனங்களை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். I used to think that spiritual growth was growth theologically. ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி என்பது இறையியல் வளர்ச்சியா இருந்தது என்று நான் அடிக்கடி சிந்தித்து பார்க்கிறேன். but now i believe it steps of faith ipode adai naan viswasathin padinilaigal endru nambugiren where i appropriate this and say i can and i will do this yesuvin naamathinaale viswasikiren idai ennal seiyamudiyum endru sollungal all right now there's one more principle on using vision that i want to share with you darisanathe kaanbadile innoru kaariyathai kurithu naan ungalodu kuda pesapogiren and the principle is that that we can prime the pump by painting the first scene and letting god move that into a vision mudalavadaga nam prime pump moolamaga oru padathai uruvaakkuvom pinbu devan adai asai seivar now when i say prime the pump i'm thinking of these old fashioned pumps we used to have vannam theetakoodiya andha prime pump endru sollakoodiyadana pumpai nenikkum poludhu palaya kaala vadiva pumpai naan paarkiren they would have a handle that you would pump up and down melum keelum andha kulaiye nagarthuvadharku oru kai pidi irukkum and to get the water started you would dump a little bit of water in the tap as you pump the handle appadi and the kulai mulamaga varugira thannirai kai pudi mulamaga ningal peechi adikka mudiyum and then the water would catch and it would just come from deep in the ground thanniranadu ange bhoomiki adiyile irundhu and the kulaiyile kodukapatirukum so i think it's okay for us to prime the pump by painting the first scene and asking jesus to take it into a vision enave and the kulai mulamaga mudalavathu nam oru padathai varaivom and the padathai devan darshanamaga maati tharuvadai patti inge nam paarkka pogrom and the easiest way i know to begin with a scene is to go to a gospel story mudalavathaga varaiyakudiya padangal suvishesha puthagathil irundhu edukkapatta padangalai naan eppozhudum varaiven Picture Jesus there with the multitudes. திரளான ஜனங்களோடு கூட இயேசு இருப்பதை போன்ற படம். And put yourself in the scene as one of the characters. பின்பு அந்த படத்திலே நீங்கள் இருப்பதை போன்று கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். And then just tune to flow. பின்பு அந்த கற்பனை நீண்டு கொண்டே செல்லட்டும். And ask the Lord whatever you want to ask him. இயேசுவே எங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்க வேண்டுமோ அங்கெல்லாம் கேட்டு பாருங்கள். and just begin to journal out whatever is coming back to you ungaladathile enna vellam thondrukiratho adai udane oru thaalile nootile elidikollungal and then the other thing we can do is just simply picture things we know are true biblically unmayana vedathile sollapatirukkira padangalai nam ipadiyaga darshanathirkku eduthukolvathu serandathu now some people will have a little problem with this sila perukalukku ipadipatta darshanathai kaanbadile sikkal undu and they'll say i don't want you priming the pump appadipatta padangalai ellam vaithu naan tharisikka mudiyadhu endra avargal sollalam so how about if we go to a place in the bible where a prophet primed the pump and then a vision erupted vedagamathile 
தரிசனத்தை கொடுக்கக்கூடிய காரியம் வருகிற வேளையிலே எப்படிப்பட்ட தரிசனத்தை அவர்கள் கண்டார்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது நாமும் தரிசனத்தை காண முடியும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது விளங்கும் இங்கே யோவான் இருக்கிறார் and he's already seen a vision that went on for 3 chapters. கடந்த மூன்று அதிகாரங்களிலே பலவிதமான தரிசனங்களை யோவான் பார்த்து எழுதியிருப்பதை காணலாம். It was the seven churches of Asia Minor. ஆசியா மைனரிலே இருக்கக்கூடிய ஏழு சபைகளுக்கு அவர் எழுதுகிறார். And this vision gets over at the end of chapter 3. மூன்றாவது அதிகாரம் கடைசி பகுதியிலே இந்த தரிசனமானது முடிவு பெறுகிறதா இருக்கிறது. And he would like another vision to begin. இன்னொரு தரிசனத்தை அவர் காண ஆரம்பிக்கிறார். So if you and I have had a vision from God and we'd like a second vision what could we do? எனவே நீங்களும் நானும் இரண்டாவது தரிசனத்தை காணும் முன்பாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம். Let's see what John does. யோவான் செய்ததை இங்கே பார்ப்போம். He says after these things I looked. இந்த காரியங்களுக்கு பிறகு நான் கண்டேன் என்று யோவான் சொல்கிறார். So if we want a vision step 1 is to look for a vision. நாம் தரிசனத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் நாம் தரிசனத்தை காண வேண்டும் இதுவே முதலாவது குறிப்பாகும் Now that's very basic teaching. இது ஒரு அடிப்படையான போதகமாகும் But you know what in in my nation we don't even know to look for vision. எங்களுடைய நாட்டிலே இப்படிப்பட்ட தரிசனத்திற்காக நாங்கள் காத்திருப்பதில்லை I was a Christian for 10 years I never once looked for a vision. நான் 10 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவனாய் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் தரிசனம் பார்த்ததில்லை. And I didn't receive any visions for 10 years. 10 வருஷத்துல எந்த தரிசனமும் பார்க்கவில்லை. Now I look for visions I get visions every day. ஆனால் இப்பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஒவ்வொரு தரிசனத்தை பார்க்கிறேன். According to my faith it was unto me. என் விசுவாசத்தின் மூலமாக அப்படிப்பட்ட தரிசனம் எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. All right so step number 1 let's let's say this together. I choose to look for vision. நான் தேவனுடைய தரிசனத்தை காண்பதற்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று முதலாவது சொல்லுவோம் ஐ வில் லுக் ஃபார் விஷன் நான் தரிசனத்திற்காக பார்க்கிறேன் ஆல் ரைட் சோ ஐ லுக்ட் அண்ட் பிஹோல்ட் அ டோர் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஓபன் இன் ஹெவன் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் which i heard at the sound of a trumpet was speaking with me and said come on up here i want to show you what must take place after these things இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் என்று That's an interesting phrase. இது ஒரு அற்புதமான காரியமாகும். And once he gets in the spirit he goes to the throne rooms and meets with the angels. ஆவிக்குள்ளாக மாறும் பொழுது அங்கே ஜீவே கிரேட அறையையும் பலவிதமான தூதர்களையும் நாம் பார்க்க முடியும். He eats books and does lots of interesting things. இப்படியாக தரிசனம் பெறுகிற பொழுது பலவிதமான சுவையான காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். Say I can do that. என்னாலும் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுங்கள். because the bible's meant to be lived. ஏனென்றால் வேத வசனங்கள் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறது. See if you believe it you can do it. நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதை செய்ய முடியும். Now that phrase in verse 2 I was in the spirit. நான் ஆவிக்குள்ளானேன் என்று சொல்வதை பற்றி பார்ப்போம். And the greek it is I became in the spirit. எபிரேய பதத்திலே நான் ஆவியை போல மாறினேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Wouldn't it make more sense to put that at the beginning of verse 1? முதலாவது வசனத்தை காட்டிலும் மேலான ஒரு காரியத்தை இரண்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். And say I was in the spirit and I looked and I saw a door. உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது ஒரு வாசல் திறந்திருப்பதை நான் தரிசித்தேன். And I heard a voice. ஒரு சத்தத்தையும் நான் கேட்டேன். Doesn't it make more sense to put John in the spirit in verse 1? இங்கே யோவான் முதலாவது வசனத்திலே ஆவிக்குள்ளானதை காட்டிலும் இரண்டாவது வசனத்தை சற்று அழுத்தி சொல்கிறார். As opposed to waiting till verse 2. முதலாவது வசனத்தை காட்டிலும் இரண்டாவது வசனம் சற்று சிறந்தது. And if he's not in the spirit in verse 1 then what's he in in verse 1? முதலாவது வசனத்திலே அவர் ஆவிக்குள்ளாக மாறவில்லை என்றால் அவர் அங்கே எப்படி இருந்தார்? If we're not in the spirit we're in the flesh. அவர் ஆவியில் இல்லை என்றால் மாம்சத்தில் இருந்தார். So here he is in the flesh trying to get himself into the spirit. நாம் மாம்சத்திலே இருந்தாலும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருக்க முயற்சி செய்கிறோம். Have we ever been in the flesh and tried to get into the spirit? நாமும் மாம்சத்திலே இருந்து ஆவிக்குள்ளாக மாற முடியும். The Bible says we're supposed to worship at all times in spirit and truth. ஆவியோடும் உண்மையோடும் எப்பொழுதும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது என்றால் 
And when you and I begin to worship, we're not always in the spirit when we begin to worship. நாம் அப்படியாக ஆராதிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஆவிக்குரிய நிலையிலே இருப்பதில்லை. We may feel that we're in the flesh. நாம் பல நேரங்களிலே மாம்சத்திலே தான் இருக்கிறோம். But as we lift our hands and lift our hearts, we move from flesh to spirit and we get in the spirit. நம்முடைய கரங்களையும் இதயங்களையும் ஆண்டவருக்கு நேராக ஏறெடுக்கும் பொழுது மாம்சத்திலே இருந்து ஆவி அடைகிறோம். And if you've experienced that same man. இப்படிப்பட்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்களும் ஆமென் என்று சொல்வீர்களா? ஆமென். And how many of us have some techniques that we use to get ourselves in the spirit during a worship time? ஆராதிக்கும் வேளைகளிலே ஆவிக்குள்ளாக மாறுவதற்கு நாம் என்னென்ன காரியங்களை எல்லாம் செய்கிறோம்? A lot of times we'll close our eyes. சில நேரங்களில் நாம் கண்களை மூடுகிறோம். We may lift our hands. நம்முடைய கரங்களை உயர்த்துகிறோம். We lift our heart to the Lord. நம்முடைய இதயத்தை ஆண்டருக்கு நேராக திறக்கிறோம். We humble ourselves. அவருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்துகிறோம். We might clap our hands. நம்முடைய கரங்களை தட்டுகிறோம். We might kneel. நாம் முழங்கால் படியிடுகிறோம். We might even picture things. சில நேரங்களிலே சில படங்களை இதயத்திலே நாம் காண்கிறோம். Some people picture the songs that they're singing. சில நேரங்களிலே அவர்கள் பாடுகிற பாடல்களை அவர்கள் தரிசனமாக காண்கிறார்கள். You can ask around your group and see what different things people do. எப்படி எல்லாம் ஆவிக்குள்ளாக மாறுகிறார்கள் என்பதை மற்ற விசுவாசிகளிடம் கேட்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம். Some people when they worship they actually picture themselves going through a door in the sky and going into the throne room and worshiping before the king. சில நேரங்களிலே விசுவாசிகள் தாங்கள் ஆவிக்குள்ளாக மாறுகிற பொழுது ஜீவ கிரீட தண்டைக்கும் தேவ தூதர்கள் அண்டைக்கும் செல்வதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். So people do a lot of different techniques to help get them into the spirit. இப்படியாக ஜனங்கள் ஆவிக்குள்ளாக மாறுவதற்கு பலதரப்பட்ட வழிகளை ஆராதிக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். My point is we all have techniques that we use to get ourselves from the flesh into the spirit. இப்படியாக நாம் அனைவருமே ஆராதிக்கும் பொழுது மாம்சத்திலே இருந்து ஆவிக்குரிய நிலையை அடைவதற்கு ஏதோ ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். And I think John has some techniques also. யோவானும் அதேபோல சில வழிமுறைகளை உபயோகித்தார். If we look at verse 1 we can list all the different techniques we think we see John using. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே யோவான் பயன்படுத்தின வழிமுறைகளை பார்க்கலாம். Well number 1 is he looks for vision. முதலாவதாக அவர் தரிசனங்களை பார்க்கிறார். And um he hears a voice. இரண்டாவதாக ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறார். Inviting him to come on in. ஏறி வா என்ற ஒரு அழைப்பின் குரலை கேட்கிறார். Well when you and I worship I think we hear an invitation in our heart saying come and worship the king. நாமும் தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது தேவனிடத்திலே இருந்து ராஜாவை ஆராதிக்க வாருங்கள் என்ற ஒரு அழைப்பை கேட்க முடியும். Now does he respond affirmatively does he say yes? இங்கே யோவானை பார்க்கிறோம் உடனடியாக ಅದருக்கு கீழ்படுகிறார். I think he says yes I'm going to go worship the king. நான் போய் ராஜாவை ஆராதிக்க போகிறேன் என்று சொல்வதைப் போல அவசனம் இருக்கிறது. I think he has faith. அது அவரின் விசுவாசமாகும். I think he has expectancy and belief. அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அதையே அவர் அங்கே விசுவாசிக்கிறார். And there's something else in verse 1. ஒன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள். He sees this door standing open in heaven. பரலோகத்திலே திறக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வாசலை பார்க்கிறார். So where did that come from? அது எங்கே இருந்து வந்தது? Is this a vision or is this a visualization? ஒரு தரிசனமாக பார்க்கிறாரா அல்லது ஒரு படக்காட்சியை போன்று பார்க்கிறாரா? If it was going to be a vision, the spirit would have to be leading. அது தரிசனமாக இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நடத்தப்படுவதாகும். But he says a spirit kicks in in verse 2. இரண்டாவது வசனத்திலே அவர் ஆவிக்குள்ளாக மாறுகிறேன் என்று சொல்கிறார். And this happens in verse 1. முதலாவது வசனத்திலே இதுதான் நடந்தது. So I think it's a visualization. முதலாவது வசனத்திலே அவர் அதை ஒரு படக்காட்சியாக தான் பார்க்கிறார். I think he's picturing a door in the sky. பரலோகத்திலே கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருப்பதான ஒரு படக்காட்சியை அவர் கண்கள் முன்பாக காண்கிறார். And as he walks through the door in the sky, the Holy Spirit takes over and he says, "Man, now I'm in the spirit." பரலோகத்திலே இருக்கிறதான வாசல்களை அவர் தரிசிப்பதன் மூலமாக அந்த வாசலிலே இருந்து ஆவிக்குள்ளாக மாறி பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை தொடர்ந்து நடத்துகிறார். And when the Holy Spirit takes over our pictures, he can change them any way he wants to. அந்த படக்காட்சியின் வழியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை முழுமையாக மாற்றி ஆவிக்குள்ளாக வழி நடத்துகிறதை இங்கே நாம் பார்க்கலாம். And in this case he he changed it from a door in the sky to going to the throne room, the third heaven. தரிசனத்தின் மூலமாக வாசல் வரை நின்றவரை பரிசுத்த ஆவியானவர் சிங்காசனங்களாகிய மூன்றாம் வானம் வரை அழைத்துச் செல்கிறதை பார்க்கலாம். So I think here is an example of a prophet who paints the first scene and God takes it into a 15 chapter vision. இங்கே ஒரு தரிசனத்தை யோவான் பார்க்கிறார் அதன் மூலமாக 15 அதிகாரங்களுக்குண்டான தரிசனத்தை தேவன் ஆவிக்குள்ளாக்கி அவருக்கு காண்பிக்கிறார்
So one more question. இங்கே ஒரு கேள்வி Where did the door come from? இந்த வாசற் கதவு எங்கிருந்து வந்தது? If we go back to chapter 3 verse 20 of Revelation. நீதி மொழிகள் மூன்றாவது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை புரட்டுவீர்கள் என்றால் That verse says behold I stand at the door and knock. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது இதோ வாசற் படியில் நின்று கதவை தட்டுகிறேன் என்பதாக. So my question to you is where did the door come from? எங்கே இருந்து இந்த வாசற் கதவு வந்தது என்று நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன். It was the last scene of his previous vision. ஏற்கனவே கண்ட தரிசனத்தினுடைய கடைசி பகுதிதான் இந்த வாசற் கதவாகும். So when he wanted another vision, இவருக்கு அடுத்து ஒரு தரிசனத்தை காண வேண்டும் என்ற ஆவல் He took the last scene of the previous vision and held it up. எனவே ஏற்கனவே கடைசி அத்தியாயத்தில் இருந்த அந்த தரிசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த தரிசனத்திற்கு செல்கிறார். And it became a stepping stone and he stepped into the next vision. ஒவ்வொரு படியாக கடந்து ஒவ்வொரு தரிசனமாக அவர் கடந்து செல்கிறார். He changed it slightly. அவர் சற்று வித்தியாசமான தரிசனத்தை பார்க்கிறார். Instead of Jesus knocking in this case he threw the door open and he walked down through. இயேசு வந்து கதவுகளை தட்டுவதற்கு பதிலாக திறந்து கிடக்கிறதான ஒரு கதவின் வழியாக அவர் செல்வதை பார்க்கலாம். Now you and I can do that. நீங்களும் நானும் அதையே செய்ய முடியும். We can take a scene and we can hold it up and ask say Holy Spirit take this over. இப்படியாக ஒரு பட காட்சியை நாம் தரிசித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மை நடத்தி செல்வார். And I'm asking you to do, to do that. நீங்களும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் உங்களிடத்திலே கேட்கிறேன். And if you'll do that I want you to say I'll do that. நீங்கள் என்னால் செய்ய முடியும் என்று விசுவாசித்தால் உங்களால் அதை செய்ய முடியும். And if you'll do that it'll take you into a wonderful new realm of visions. நீங்கள் அதை செய்யும் பொழுது ஒரு ஒப்பற்ற புதிய மண்டலத்திற்கு ஆவியானவர் அழைத்துச் செல்வார். Okay so let's talk about allowing God to restore our visionary capacity. சரி எப்படி தேவன் நம்முடைய தரிசனத்தினுடைய திறனை வளப்படுத்துவார் அதிகப்படுத்துவார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். For me my visual capacity did not work because I had disdained and scorned vision. தரிசனத்தின் மீது எனக்கு வெறுப்பு அல்லது அலட்சியம் இருந்தால் தேவன் எனக்கு பெரிய தரிசனத்தை கொடுக்க முடியாது so i had to repent of my disdain and scorn and unbelief எனக்கு என்னுடைய அலட்சியம் அவிசுவாசத்திற்கு மனம் திரும்ப அவசியம் இருந்தது and i said god i choose to believe ஆண்டவரே நான் விசுவாசிக்கும்படிக்கு என்னை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் and if you need to do that then make that your prayer to god நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்றால் இவிதமாக ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும் Now some people have fear that they're going to need to repent of. ஒரு சிலருக்கு பயத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். They're afraid that to use vision or the eyes of their heart is evil or cultish. சில நேரங்களிலே தான் பார்ப்பதான தரிசனமானது கெட்டதாக இருக்கும் என்று சொல்லி பயப்படுகிறதனால் அதிலிருந்து மனம் திரும்புவதற்கு அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள். And so if you have fear then you need to, need to repent and say God I repent of this fear. அப்படி பயம் உங்களுக்கு தரிசனம் காண்பதில் இருந்தால் ஆண்டவர் இடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே இந்த பயத்திலே இருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன் என்று. And I bind this fear and I command it to leave me in Jesus name now. இயேசுவின் நாமத்திலே அப்படிப்பட்ட பயத்தை என்னை விட்டு அகற்றும்படிக்கு என்னை விட்டு அகன்று போகும்படிக்கு கட்டளை இடுகிறேன் என்று ஜெபிக்க வேண்டும். And you can pray that prayer several times until it's deepened and use vision as you pray the prayer. இப்படியாக நீங்கள் தரிசனத்தை அடையும் வரை அப்படிப்பட்ட ஜெபத்தை செய்து விடுதலை பெற வேண்டும். If I want a vision to be from my heart I make sure I use pictures as I pray it. என்னுடைய மன கண்களிலே இருந்து தரிசனம் வர வேண்டும் என்றால் நான் ஒரு படத்தை நிலைநிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். I would see the little demon of doubt and I would bind it in the name of Jesus. அப்படிப்பட்ட படத்தை பார்ப்பதிலே எனக்கு அவிசுவாசம் வரும் என்றால் அதை கடிந்து கொள்வேன். and i would see jesus driving it out yesuve apdipatta avishwasathai viratum endru solluven so use vision and flow as you pray these prayers ipdipatta javathai neengal seiyumbodhu darshanam pirakkum all right now some people have cut off the visual capacity uh, for two different reasons perumbalum janangalai darshanam kaana koodada padiki irandu kaariyangal thadai seigindrana Some people cut it off in order to avoid the sin of lust. காம விகாரத்திற்கு ஏதுவான பாவம் செய்கிறதனால் சில மக்கள் இந்த தரிசனத்தை பெறாமல் இருக்கின்றனர். And some people cut it off in order to avoid an unpleasant scene. சில பேர் தேவையற்ற காட்சிகளை பார்த்து விட கூடாது என்பதற்காக தரிசனத்தை தடை செய்கின்றனர். Maybe they want to both the capsize and they almost drown and they have flashbacks that they're cutting off saying no more. ஒருவேளை அவர்கள் பெரிய படகிலே இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த படகு சரிகிறது என்றால் அதற்கு மேலே அவர்கள் தரிசிப்பதில்லை. 
maybe they were in a house that burned down they have flashbacks and they say no more flashbacks ஒரு வேளை அவர்கள் ஒரு வீட்டிலே குடி இருக்கிறார்கள் அந்த வீடு எரிந்து போகிறது என்றால் அதை தொடர்ந்த காட்சிகளை அவர்கள் தரிசிக்க விரும்புவதில்லை or it could have been a rape or any other negative scene that they say i don't want to see this ever again ஒரு வேளை பாலியல் வன் கொடுமைகளுக்கு அவர்கள் ஆளாவது போல காட்சிகள் வந்தால் அதை தொடர்ந்த காட்சிகளை அவர்கள் பார்ப்பதில்லை so those kinds of people have cut off vision entirely ஏதோ ஒரு காரியத்தின் மேல் இவர்கள் பயம் கொண்டு மொத்தத்திலேயே இவர்கள் தரிசனத்தை புறக்கணிக்கின்றனர் and they can't even picture their living room couch அவர்கள் தன் வீட்டு அறையில் கூட சொப்பனத்தை காண முடியாது they can describe it but they can't actually see it in their mind avargalal idai vivarikka mudiyum aanal idai darisikka avargalale mudiyadu so if you can't see your living room couch or a chair in your li- in your living room then you've probably cut off vision entirely ningal indha maadhiri ungal veetil kaatchigal kooda kaana mudiyamal irundal ningal darshanathe alithi vittirgal endra artham In that case you'll need to repent for doing that. எனவே இப்படிப்பட்ட தரிசனத்தின் மீது வெறுப்பான காரியங்களுக்கு நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். And and just say Lord I repent for cutting off vision and I ask you to restore it and heal me. இப்படியாக தரிசனத்தை தடை செய்வதிலே இருந்து என்னை விடுவியும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நான் மனம் திரும்புகிறேன் என்று ஜெபிக்க வேண்டும். One young man came to me and he was shaking and he was white as a leaf. ஒரு வாலிபன் தான் மிகவும் வெளுத்து போய் இருப்பதாக தரிசனம் பார்த்ததாக பயத்தோடு என்னிடம் வந்தான். He said Mark last time I looked for a vision it was it was a pornographic view of Jesus hanging on the cross. போதகர் மார்க் அவர்களே போனமுறை நான் கண்ட தரிசனத்திலே இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட காட்சியை நான் தவறாக பார்த்தேன். He said I don't want to see vision any, anymore. எனவே நான் இனிமேல் தரிசனம் பார்க்க மாட்டேன் என்றான். So I ask him did you used to read pornography? பாலியல் சம்பந்தமான தவறான புத்தகங்களை நீ வாசிக்கிறது உண்டா என்று அவனிடம் கேட்டேன். And he said yes. அவன் சொன்னான் ஆம் என்றான். I said if you repented. நீ அதற்கு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்றேன். He said yes. ஆம் என்றான். I said did anybody ever cast any demons out of you? உன்னிடத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட பிசாசுகளை யாரும் துரத்தி இருக்கிறார்களா என்றேன். And he said no. அவன் இல்லை என்றான். And I said well I believe there's some demons there that need to be cast out. இப்படிப்பட்ட அசுத்த ஆவிகள் உன்னை விட்டு எடுபடுவது அவசியம் என்று அவனிடம் சொன்னேன். So he repented and we ca- we commanded them to leave right then sensuality perversion pornography we said out in the name of Jesus. எனவே அவன் அப்பாவங்களுக்கு மனம் திரும்பினான் பாலியல் சம்பந்தமான அவனுடைய எல்லா பிசாசுகளும் அவனை விட்டு வெளியேறும்படிக்கு உத்தரவிட்டேன். And he felt something lift off him. அவன் முன்பை விட சற்று விடுதலை பெற்றிருப்பதாக உணர்ந்தான். And he went back and looked for vision and it was pure the next time. மீண்டும் போய் அவன் தரிசிக்க ஆரம்பித்தான் அந்த தரிசனமானது மிகவும் புனிதமாக காணப்பட்டது. So these are all steps we can take to heal our visionary capacity. இப்படி தான் நம்முடைய தரிசனத்தினுடைய அளவை பெருக்குவதற்கு நாம் செயல்பட வேண்டும். And once it's healed we can begin to practice using the eyes of our heart. நாம் உணப்பட்ட பிறகு நம்முடைய மனக்கண்களை தரிசனம் காண்பதற்கு பழக்குவிக்க வேண்டும். Now if I want stronger arm muscles I can do push-ups and I'll get stronger arm muscles. எனக்கு உறுதியான உடல் அமைப்பு வேண்டும் என்றால் நான் தினமும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். If I want stronger eye muscles I can do some eye up exercises. என் கண்களிலே இருக்கிறதான தசைகள் வலுவடைய வேண்டும் என்றால் கண் தசைகளுக்கு நான் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Let me give you some eye up exercises. சில வகையான கண்களுக்கு பயிற்சிகளை உங்களுக்கு தருகிறேன். One is just to visually enter into a Bible story. முதலாவதாக வேதாகமத்திலே இருக்கிற எல்லா கதைகளையும் ஒரு காட்சியாக பார்ப்பதற்கு நீங்கள் பழகிக்கொள்ளுங்கள். and just simply picture the story and put yourself in as one of the characters and the kadhigalile neengalum oru kadha paathrangalaga ungal manadile katpanai seidhu paarungal that's the easiest eye up exercise i know idhu dhan darshanathai kaanpadharku kangalukku kodukapadum payirchiyagum and i encourage you to do that every time you read the bible neengal vedamathai vaasikkum boladellam ipdi seiyumbadikku ungale utsahapaduthukiren Now when I intercede or pray for a person I picture that person with Jesus next to them. நீங்கள் ஒருவருக்காக பரிந்து ஜெபம் செய்யும் பொழுது ஜெபம் செய்கிறதான நபர் இயேசுவின் அருகிலே இருப்பதைப் போல நீங்கள் கற்பனை செய்யுங்கள். And I'll take my hands off the scene and invite the Holy Spirit to take it over. இப்போது அந்த படத்திலே நீங்கள் அந்த நபருக்காக ஜெபிப்பதிலே இருந்து விலகிக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருக்கு ஜெபிப்பதாக நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். and Jesus will come alive and begin to minister to the person and whatever i see i pray that into existence நீங்கள் இப்படி செய்கிற பொழுது இயேசுவே அந்த நபருக்கு பதிலாக பரிந்து பேசுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் another thing we can do is listen to our dreams at night ஒருவேளை இரவிலே நாம் காண்கிறதான கனவை நாம் கவனித்து பார்த்தோம் என்றால் 
Those are great ways for God to speak to us. அதன் மூலமாகவும் தேவன் நம்மோடு பேச முடியும். The Bible is full of dreams where God gave people revelation. வேதாகமம் முழுமையும் கனவுகள் மூலமாக ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை காண முடியும். And we're going to do an entire series on Christian dream interpretation. கிறிஸ்தவர்கள் காணும் கனவும் அதற்குண்டான வியாக்கியானத்தை பற்றி நாம் வரும் பகுதியில் பார்க்க போகிறோம். So we won't get into that right now. எனவே தொடர்ந்து இப்பகுதியை நாம் கவனிப்போம். Another thing you can do is during praise and worship you can picture the songs you're singing. ஆராதனை வேளைகளிலே ஒருவேளை நீங்கள் பாடல்களை பாடுவதை போல ஒரு தரிசனத்தை நீங்கள் பார்க்க இயலும். And I picture myself in the throne room with everybody else just worshiping the king. ஒருவேளை சிங்காசன தண்டையிலே ராஜாவே எல்லாரும் தொழுது கொள்வதாக நான் ஒரு படத்தை பார்ப்பேன் என்றால் And if they're kneeling then I kneel. அவர்கள் முழங்கால் படிட்டால் நானும் முழங்கால் படிடுவேன். If they're waving banners then I wave my hands. அவர்கள் கரங்களை உயர்த்தினால் நானும் கரங்களை உயர்த்துவேன். And if I see them clapping and dancing then I try to clap and dance. அவர்கள் பாடி நடனம் ஆடினால் நானும் பாடி நடனம் ஆடுவேன். So I join into the worship that's taking place be in the throne room of God. தேவனுடைய சிங்காசன அறையிலே எப்படி தேவனை தொழுது கொள்கிறார்களோ அப்படியே நானும் இங்கே செய்வேன். The other thing that you can do is picture things that you know are biblically true. இப்படியாக நம்முடைய மனக்கண்களிலே படமாக பார்ப்பது வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்ட ஒரு உண்மையான முறையாகும். I know that he's Emmanuel God with me so I picture him here next to me. அவர் இம்மானுவேலாக என்னோடு கூட எப்பொழுதும் இருக்கிறார் என்று நான் படமாக பார்க்கிறேன். When we're together in a group I know he's in our midst so I picture him here in our midst. அவர் ஒருவேளை ஒரு குழுவினுடைய நடுவிலே இருந்தால் அவர் நடுவிலே நான் இருப்பதாக பார்க்கிறேன். And when I counsel I picture him there with me in the counselee. ஒருவேளை ஆலோசனை சங்கத்திலே இயேசு இருந்தால் ஆலோசனை சங்கத்திலே நானும் ஒருவனாக இயேசுவோடு கூட இருக்கிறேன். And of course we always tune to flow so it's more than just a godly imagination it turns into a vision. இப்படியாகவே நான் ஒரு படகாட்சி மூலமாக என்னுடைய தரிசனத்தை விரிவுபடுத்திக் கொள்கிறேன். When I drive down the road in the car I'll picture him there in the seat next to me. ஒருவேளை சாலையிலே நான் காரை ஓட்டி செல்வதாக இருந்தால் அங்கே என்னோடு கூட இயேசு இருப்பதாக நான் தரிசிக்கிறேன். I did notice if I was speeding he was behind the car running trying to catch up. காரின் வேகத்தை நான் கூட்டும் பொழுது என்னுடைய காரை இயேசு பின்தொடர்ந்து வருவதாக நான் தரிசிக்கிறேன். And then when I would slow down he would crawl in the window and everything would be fine again. பின்பு நான் காரை மெதுவாக குறைத்த பொழுது அவர் என் ஜன்னலருகே வந்து அமர்ந்து கொள்வதாக தரிசிக்கிறேன். So he was telling me Mark slow down. அவர் இப்படியாக சொல்கிறார் Mark நீ மெதுவாக போ என்று. When I exercise I used to jog along the side of the road. எப்போது என்றால் நான் அனுதினமும் காலை வேளைகளிலே பயிற்சி செய்கிற பொழுது. And I took about 3 months to practice using vision and I practiced very intensely. இப்படியாக 3 மாதம் மிகவும் கவனமாக என்னுடைய தரிசனத்தை நான் செயல்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன். And any time I was aware that I was not seeing vision I would look for vision. நான் எப்போதும் தரிசனத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை ஆனால் தரிசனத்திற்காக நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன். So here I am jogging and I'm talking to God but I'm not really seeing him there. நான் நடை பேச்சி செய்கிற பொழுது தேவனை பார்க்கவில்லை ஆனால் பேசினேன். And I said well these are my months to learn to use vision. இப்படியாக தரிசிக்க நான் பயின்று கொண்டிருந்தேன். So I thought now where would he be? அப்போது தேவன் எங்கே இருந்தார்? I thought maybe he's here on my left side. ஒருவேளை அவர் என்னுடைய இடது பக்கத்திலே இருந்திருக்கலாம். But in America that means he would have fallen into the ditch. அமெரிக்காவிலே இடது பக்கம் சாக்கடைகள் அதிகம் ஒருவேளை அவர் சாக்கடையிலே விழுந்திருப்பார் என்பதை போல நான் தரிசித்தேன். I said maybe it's on my right side. ஒருவேளை அவர் என்னுடைய வலது பக்கத்திலே இருக்கலாம். But that would have meant a car would have hit him. ஒருவேளை ஒரு கார் அவர் மேலே மோதி இருக்கலாம் என்று நினைத்தேன். So I thought well maybe it's in front of me. ஒருவேளை அவர் என் முன்பாக சென்றிருக்கலாம். And I thought no I can't have any fellowship with the back of his neck. ஒருவேளை அவருக்கு பின்பாக சென்றால் நான் அவரை பார்க்க முடியாது என்று நினைத்தேன். So I thought well maybe he's behind me. ஒருவேளை அவர் எனக்கு பின்பாக இருந்திருக்கலாம் என்றேன். And I thought well Jesus is never behind that's ridiculous. இல்ல இயேசு ஒருபோதும் எனக்கு பின்பாக போக மாட்டார் முன்பாக தான் செல்வார் என்று நினைத்தேன். So I said God this vision thing is hard. ஆண்டவரே இப்படி தரிசிப்பது எனக்கு கடினமாக இருக்கிறது என்றேன். And a spontaneous thought lit up on my mind. அப்போது இயற்கையான எண்ணங்களாலே என் மனம் நிரம்பினது. He said why don't you let me be where I want to be. நான் இருக்க விரும்புகிற இடத்தில் நீ ஏன் என்னை இருக்க விடுவதில்லை என்று சொன்னார். I said that's a great idea. Where do you want to be? நீ எங்கே இருக்க விரும்புகிறீர்? என்று நான் அவரிடத்திலே கேட்டேன். Into my mind popped a picture and a song. அப்போது என் மனதிலே ஒரு பாடலும் ஒரு படமும் வந்து நின்றது. 
The song was at thy right hand at thy right, thy right hand there's treasures forevermore. அவரது வலது கரத்திலே अनेक பொக்கிஷங்கள் உண்டு என்ற பாடல் வரிகளாகும். The picture was Jesus at my right side floating along next to me. அந்த படத்திலே இயேசு எனது அருகிலே வலது பக்கத்திலே நிற்பதாக கண்டேன். He wasn't running, he wasn't sweating, he was floating. அவர் ஓடி வரவும் இல்லை, அவர் இடத்திலே வியர்வை வரவும் இல்லை, அவர் மிதந்து வரவும் இல்லை. I was running I was sweating. நான் ஓடி வந்திருந்தேன் எனக்கு வியர்வை இருந்தது. So there he was he was with me. ஆனால் அவர் என்னோடு கூட இருந்தார். So for me I spent about 3 months intensely saying I want to see him everywhere I'm at. நான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறேனோ அங்கெல்லாம் இயேசு இருப்பதை 3 மாதங்களாக கற்றுக்கொண்டேன். And I'm going to encourage you to take several weeks and just intensely practice seeing Jesus with you. இப்படியாக இயேசு உங்களுடனே கூட இருப்பதை பல வாரங்கள் பயிற்சி எடுத்து நீங்களும் தரிசிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் cuz the bible says he is emmanuel he is with you என்றால் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் இம்மானுவேலாய் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று and you can do more than just think that idea நீங்கள் நான் சொன்னதை வைத்து அதிகமாக சிந்தித்து பாருங்கள் you can picture it அதை படமாக பாருங்கள் and a picture is worth a thousand words படமாக பார்ப்பது ஆயிரம் வார்த்தைகளை காட்டிலும் மேலானது So if you picture it it will have a thousand times more power to impact you. இப்படியாக நீங்கள் படமாக பார்ப்பதின் மூலம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாக தாக்கம் அடைவீர்கள். Your faith will be increased a thousand fold. உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஆயிரம் மடங்கு அதிகரிக்க செய்யும். It's part of what makes us children of faith. அது நம்மை விசுவாச பிள்ளைகளாக மாற்றும் தன்மை கொண்டது. Let me give you an example from scripture. வேத வசனத்திலிருந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டை உங்களுக்கு தருகிறேன். Abraham's called the father of faith. ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டார். And that means his life exemplifies the things you and I have to do to move in faith. அப்படி என்றால் அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கையின் மூலமாக நாமும் விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான். So faith became for began for Abraham when God spoke a rhema word to him. Devan pesiya vaarthin mulamaga Abrahamukkul visuvasam aarambithathu. He said you're going to have thousands of children. Nee aayirakkanakana kulandhagalai peruva endru devan vaakku paninar. And then God gave him a vision or a picture. Pinbu avarku oru darshanathai oru padathai kaanpithar. He said see the stars in the sky. Avar vaanathu natchathrangalai padamaga kaanpithar. You're going to have that many children. உன்னுடைய பிள்ளைகள் இப்படியாக இருப்பார்கள் என்றார். And the next verse says this. அடுத்த வசனம் இதை தான் சொல்கிறது. Then Abram believed. அப்போது ஆபிரகாம் விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தான். Faith was ignited when God gave him a picture. தேவன் ஒரு படத்தை காண்பிக்கிற பொழுது விசுவாசமானது செயல்படத் துவங்குகிறது. That's Genesis chapter 15 verses 5 and 6. ஆதியாகமம் 15வது அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே பார்க்கலாம். So if you and I want to be children of faith, நீங்களும் நானும் விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். We need two things from God. நமக்கு இரண்டு காரியம் தேவனிடம் தேவை. We need a rhema word spoken into our hearts. நம்முடைய இதயத்திலே பேசப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை. And we need a vision or a picture given to us by God. அடுத்ததாக தேவனிடத்திலிருந்து கொடுக்கப்படக்கூடியதான தரிசனம். And we want to be children of faith. நாம் விசுவாசத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்க விரும்ப வேண்டும். So we want to press in and become seers. எதிர்காலத்திலே நடக்கக்கூடிய காரியங்களை தரிசிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். Whenever the Bible uses the word imagination here's what it says. எங்கெல்லாம் வேதாகமத்திலே கற்பனை செய்து பார்த்தல் என்ற பதம் பயன்படுகிறதோ It says imagination of the heart. இதயத்திலே கற்பனை செய்வதை தான் குறிப்பிடுகிறது. It never once says imagination of the head. ஏதோ தலையிலே கற்பனை செய்வதை குறிப்பிடவில்லை. So the ability to picture is a heart function. எனவே படமாக காண்பது இதயத்தின் செயல்பாடாக இருக்கிறது. Now I'm really interested in faculties in my heart. இதயத்திலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடப்பதை குறித்து நான் மிகவும் ரசித்து பார்க்கிறேன். Because I want to live in my heart because God lives in my heart. நானும் என் இதயத்திலே ஜீவிக்கிறேன் ஆண்டோரும் என் இதயத்திலே ஜீவிக்கிறார். And I want heart flow to come out through my lips. இதயத்தின் நிறைவானது என்னுடைய நாவுகள் மூலமாக வெளியே வருகிறது. And I want faith in my heart. என் இதயத்திலே விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்றால் Because if I can believe in my heart I can cast a mountain into the sea. இந்த மலையை பார்த்து தள்ளுண்டு சமுத்திரத்திலே போ என்று என் இதயத்திலே விசுவாசித்தால் Well to believe in my heart I mean I believe means to believe with pictures. முதலாவதாக விசுவாசமானது ஒரு படமாக என்னுடைய இதயத்திலே வரையப்படுகிறது. If a picture deepens my faith I understand why it's worth a thousand words. இப்படியாக வரையப்பட்ட படமானது என்னுடைய விசுவாசத்தை மேலும் மேலும் பெரிதாக மாற்றுகிறது. அந்த விசுவாசம் செயல்படத் துவங்குகிறது. 
So I'm asking all of you to become comfortable with vision. எனவே நீங்கள் தரிசிப்பதற்கு உங்களுடைய மனதை செலுத்த உற்சாகப்படுத்துகிறேன். I'm asking you to become like Jesus. இயேசுவை போல நீங்கள் மாற வேண்டும். To only do what you see the Father doing. தேவன் செய்ததை நீங்களும் செய்ய வேண்டும். To make vision a normal natural daily part of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தரிசிப்பது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் காணப்பட உற்சாகப்படுத்துகிறேன். And I'd like you to journal and ask the Lord a couple questions. நீங்கள் தரிசிப்பதை எழுதும் பொழுது இயேசு விடத்திலே சில கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். Just write these down on a sheet of paper. ஒரு பேப்பரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Lord, how important is it to use the eyes of my heart? என்னுடைய இதயத்தின் கண்களை பயன்படுத்துவது எவ்வளவு முக்கியமானது என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று இயேசுவிடம் கேளுங்கள். Lord, how important is it to use the eyes of my heart? என்னுடைய இதயத்தின் கண்களை எந்த அளவுக்கு நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று கூறுங்கள். How have I been using them? இவைகளை நான் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேளுங்கள். How have I been using them? நான் இவைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறேன்? And how would you have me use them? இதை நீர் எவ்விதமாக பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்? How would you have me use them? நீர் அவைகளை எவ்விதமாக பயன்படுத்த விரும்புகிறீர் என்று கேளுங்கள். And let's take a few minutes and just journal. தேவன் சொல்வதை நீங்கள் இப்பொழுது எழுத தொடங்குங்கள். And when you're done journaling, turn to someone next to you and share your journaling with them. இப்பொழுது எழுதியவைகளை உங்கள் அருகிலே இருப்பவர்களோடு நீங்கள் காண்பித்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். And then have a few people come to the front of the room and share their journaling with the entire group. பின்பு அந்த குழுவிலே இருந்து இரண்டு மூன்று பேர் முன்பாக கடந்து வந்து நீங்கள் எழுதியதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். So let's uh, enter into a vision. இப்பொழுது தரிசனத்துக்குள்ளாக செல்வோம். Holy Spirit, we ask that you give each one of us a vision. பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய தரிசனத்தை கொடுப்பீராக. Allow us to see Jesus and hear his voice. இயேசுவை பார்க்கவும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கவும் இவர்கள் தரிசிக்கட்டும். We open our hearts to you Lord. இவர்களுடைய இருதயத்தை உமக்கு முன்பாக திறக்கட்டும் ஆண்டவரே. I'd like you to see a picture of you and Jesus on the hillside in Galilee. Galilea மலை பகுதியிலே நீங்களும் இயேசுவும் சேர்ந்து இருப்பதை போல ஒரு படத்தை நினைத்து கொள்ளுங்கள். He is very excited that you can see. உங்களை பார்ப்பதிலே அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக நினைத்து கொள்ளுங்கள். And he's pointing things out for you to see. நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய சில காரியங்களை அவர் காட்டுகிறார். And as you follow his finger, அவர் தன்னுடைய விரல்கள் மூலமாக காண்பிக்கிற பகுதியை பாருங்கள். He's pointing all the way across the Sea of Galilee to the mountains that are going up into the clouds. அவர் Galilea கடலையும் அங்கே மலையின் ஊடாக பனி படர்ந்து செல்வதையும் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறார். And he said, "My father made these for you to enjoy." இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் என்பதை இயேசு இப்போது சொல்கிறார். And then Jesus இயேசுவும் lays down on the hillside on his back. இயேசுவும் நீங்களும் மலை செறிவிலே சற்று சரிவாக படுக்கிறீர்கள். And you become a young child and you lay on your back next to Jesus. நீங்கள் ஒரு குழந்தையை போல இயேசுவின் அருகிலே படுத்துக்கொள்வதை போல ஒரு காட்சியை பார்க்கிறீர்கள். And Jesus starts pointing out cloud formations that are drifting lazily by. இப்போது மேகங்களினுடைய உருவாக்குதலை பற்றி இயேசு உங்களிடத்திலே சொல்கிறார். And you find yourself smiling and laughing and giggling and just enjoying. இப்போது இயேசுவோடு கூட சிரித்து அவரோடு கூட பேசி மகிழ்ந்து ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழலை அனுபவிக்கிறீர்கள். And Jesus said, "My father made this for you to enjoy." இயேசு சொல்கிறார், "இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிதாவானவர் படைத்திருக்கிறார் என்று and then you find yourself sitting there on the hillside next to Jesus இப்போது இயேசுவோடு கூட அந்த மலை பகுதியிலே நீங்கள் அவரோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் and you look over at him அவரை இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் you can see his long flowing white robes அவர் நீண்ட வெண் அங்கி தரித்தவராய் இருக்கிறார் and the sandals on his feet அவர் கால்களிலே பாதரட்சை இருக்கிறது and the laughter in his eyes அவர் கண்களிலே திரிக்கிறதை பார்க்கலாம் and the smile on his lips அவர் உதடுகள் புன்னகையை பூக்கிறது and you put a big smile on your own lips நீங்களும் அவரை பார்த்து புன்னகையுங்கள் and you say thank you jesus for being here with me இயேசுவே இந்த நேரத்திலே நீர் என்னோடு கூட இருந்து இப்படி அன்பாக இருப்பதற்கு நன்றி என்று சொல்லுங்கள் and i'd like you to ask him the one of those questions you've written down இப்போது இயேசு விடத்திலே சில கேள்விகளை கேளுங்கள் Lord what do you want to say to me about vision? ஆண்டவரே அந்த தரிசனத்தை பற்றி எனக்கு சொல்லுங்களே. And then just fix your eyes upon Jesus. இப்போது இயேசுவின் மீது உங்கள் கண்களை பதிய வையுங்கள். And tune to spontaneity. இப்போது இயர்க்கியான எண்ணங்கள் 
உங்களை தழுவுவதற்கு நீங்கள் உங்களை விட்டு கொடுங்கள் and just begin to write down the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you ipodu ungaladathile irundu varugiradana ennangalai neengal eludhi veithukollungal can i ask you to write in childlike faith for about 5 minutes neengal viswasathile oru kulandaiye pola naan solvadai eludhi kollungal and father we thank you for what you speak to us andavare inda nerathile engalodu kuda nee pesinadharkai nandri in jesus name yesuvin naamathil amen amen We are excited to share with you two more examples of journaling. தரிசனத்தை எழுதி வைத்தல் குறித்த இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை உங்களிடத்திலே சொல்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And we have with us Neeraj and Spurgeon. நீராஜும் ஸ்பர்ஜனும் நம்மோடு கூட அதை பகிர்ந்தோல்வார்கள். Welcome. Okay. <laughs> and this is journaling you had during your first week. Is that correct? இந்த வாரத்திலே நீங்கள் தரிசித்து எழுதின காரியம் இதுதானே? All right, we're going to start with Neeraj. How about if you share the question you asked the Lord and what he said back? Neeraj, நீங்கள் இயேசுவோடு கூட எந்த கேள்விகளை கேட்டீர்கள் என்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். I asked the Lord, what do you want to say to me about using the eyes of my heart? என்னுடைய இதயத்திலே நீர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர் என்று இயேசுவிடம் நான் கேட்டேன். And Jesus answered me, my son, I made you a spiritual being. நீ ஆவிக்குரிய நபராக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று இயேசு என்னிடம் சொன்னார். I am also a spirit. நானும் ஆவியாய் இருக்கிறேன். The relation between you and me is a spiritual one. நீயும் நானும் இணைந்திருப்பது ஒரு ஆவிக்குரிய நிலை. To see into the spiritual realm, you need to use the eyes of your heart. உன்னுடைய இதய கண்களை திறந்து பார்ப்பதன் மூலமாக தான் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நுழைய முடியும். And let me tell you that your enemy is also spirit. உனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். எதிராளியாகிய பிசாசும் ஆவியானவன். To see his fiery darts You need to use the eyes of the heart. அவனுடைய வஞ்சக வலைகளை அறிவதற்கு நீ எப்போதும் என்னை பார்ப்பது அவசியமானதாகும். I use them to look at me. நீ எப்பொழுதும் என்னை பார்த்து கொண்டிரு. I have opened the eyes of your heart. நான் உன்னுடைய இதய கண்களை திறப்பேன். That is why you see me. அப்பொழுது நீ என்னை பார்க்க முடியும். Don't you enjoy looking at me? என்னை பார்ப்பதனால் மட்டும் மகிழ்ச்சி அடையாதே. Watching these beautiful clouds. இந்த அருமையான மேகங்களை நீ பார். Seeing these birds. இந்த பறக்கிற பறவைகளை பார். Just laying with me. என்னோடு கூட சற்று சாய்ந்திரு. I answer to the Lord. Lord I love it. ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்றேன். I wish this never ends. இப்படிப்பட்ட அன்பு என்றைக்கும் நீங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றேன். And then the Lord said. ஆண்டவர் சொன்னார். it doesn't have to idu unnai vittu neengamal irukkum endra you can come to me and look to me whenever you want eppoludallam unakku thevayo appoludallam nee ennadathil varalam i am your father your friend naan unudaiya thagappanum nanbanum aa irukiren my arms are always wide open for you ennudaiya karangal eppoludum unakkaga therakkapatterukkum then i said lord how do i control the eyes of my heart ennudaiya idayathinudaiya ennangalai naan eppadi kattupaduthuvadhu endra and then he answered avar sonnar whatever you fix your heart on unudaiya idayathil evatellam nee ninaithu paarkrayo whatever you are seeking edayellam nee paarkrayo is what you are looking at with the eyes of your heart adil dhan unudaiya irudayathin ennangal irukum then i said to the lord naan devanadathile ipdi sonnen daddy i want to fix my eyes on you thandaiye en kangalai ummeedu padikka virumbugiren endren then jesus said good for you my son இயேசு உடனே நல்லது மகனே என்றார் then i said love you father இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்றேன் and then jesus said i have always loved you my son இயேசுவும் சொன்னார் நான் எப்பொழுதும் உன்னை நேசிக்கிறேன் மகனே என்று let's give him a big hand all right இந்த தரிசனத்தை எழுதியதற்கு கரங்களை தட்டுவோம் that was wonderful journaling thank you இது அற்புதமான எழுதுதல் It's 100% God. இது 100 சதீதம் தேவனிடம் இருந்து வந்தது. Thanks for sharing it. பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நன்றி. All right. Spurgeon, what did you ask the Lord and what did he say to you? Spurgeon, தேவன் உன்னிடத்திலே எதை காண்பித்தார்? நீ எதை எழுதி இருக்காய்? Before I would go through my uh, journal. இந்த எழுதினதை வாசிப்பதற்கு முன்பாக I just want to uh, encourage the people who will see this video. இந்த படத்தை பார்க்கிற மக்களை நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். 
It's very easy to converse with God. எங்கள் தேவனோடு பேசுவது ரொம்ப ரொம்ப எளிது. This is my first uh, week of general with God. இது முதலாவதாக தேவனோடு இடைப்பட்ட காரியம். And I asked to God, what do you want to say about my future? தேவனிடத்திலே என்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி என்ன வைத்திருக்கிறீர் என்று கேட்டேன். He said, "Son, அவர் சொன்னார் மகனே, it's not because of your potential unudeya thiramaiyinal mattumalla it's not because of your brilliancy unudeya arivithiramaiyinal mattumalla where you are right now ippoludhu nee enge irukkirayo it's cause of your mom prayer adu unudeya thaiyin javathinal kedaithathu which i heard adai naan ketten believed and asked me viswasithu ennadathile kel i will provide wisdom and skill gnanathaiyum thiramaiyum unakku tharuven to do things karyangalai seivadarku just like solomon did solomon seidadai pola just ask me with your whole faith mulu viswasathode enedathile kel just like written in the book of jacob yakobinada puthathil elunadai pola verse first with verse mudalavathu adhigaram mudalavathu vasanathile ask me in the faith viswasathile enedathile kel and i will provide you naan avigale unakku valanguven i know your needs unudeya thevigalai arindirukiren I will provide you according to that. And the teveyin prakaram naan unakku udavi seiven. But keep a close relation with me. Nee ennodu kuda or nerungiya uravai yerpadithikol endrar. Amen. <laughs> Let's give him a big hand, all right? Karangalai thettuvom. <laughs> Thank you for sharing. Pagirndadarkku nandi. It's 100% God. 100 sadavidam devan koduthathu dhaan. And as Spurgeon has said, it's easy to journal. Inge Spurgeon sonna darshanathe eluduvathu endru elidanathu endru The journaling that you're hearing happened during the first week of, of the of their journaling. முதலாவது வாரத்திலே இவர்கள் தரிசனத்தை எழுதி எழுதுகள் தான் இவைகள். So make journaling part of your life. எனவே தரிசனத்தை எழுதுவதை வாழ்க்கையின் பாகமாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். And bounce your journaling off from your spiritual advisors. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலோசகர்களிடம் காட்டி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். Don't don't neglect doing that. அவைகளை நீங்கள் ஒருபோதும் அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். Because that's what builds up your faith. அது உங்கள் விசுவாசத்தை வளர்க்க உதவும். And the Bible says that's how we know that our journaling is actually from God. உண்மையில் தரிசனங்களும் அதை எழுதுவதும் தேவனிடத்திலிருந்து வருபவையாகும். We don't figure it out with our own heads. அது நம்முடைய தலை அறிவினால் வருவதல்ல. It's in the mouth of two or three witnesses that it's confirmed. இரண்டு மூன்று சாட்சிகளினாலே அது உறுதிப்படும். So if you're saying I don't know if my journaling is me or God. ஒருவேளை இந்த தரிசன எழுத்துக்கள் என்னுடையதா தேவனுடையதா என குழம்பினால் The way that you know is by bouncing it off from a couple people. ஆவிக்குரிய நண்பர்களோடு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். So I pray God bless and anoint you this week as you journal. இப்படியாக தரிசனத்தை எழுதுவதிலே இந்த வாரத்திலே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Amen.